Shatterham, ja, hatte ich letztens probiert, auch richtig gut. Uh, Stroganoff habe ich noch nicht probiert. Ich nehme mir aber heute mal so ein so ein Matrap Abada. Ja, witzig, also okay, also das, so eine leicht süßliche Note ist irgendwie drin. Hätte ich gar nicht gedacht. Also ich sehe auch gerade einen Shuttle lang fahren. Hier unten seht ihr nochmal Dampas Depot und da oben dieses geschlossene Fenster. Ich versuche mal die Kontaktlinse näher ran zu zoomen. Da müsste Off the Record drin sein. Also eine, eine Redaktion von dem John Brubecker. Auch richtig cool. Ne? Lest euch da unbedingt mal irgendwie die Berichte durch, die ihr da ähm, veröffentlicht mit Off the Record. Ich weiß ja echt nicht, aber fällt euch was auf? Die Wahlplakate, die hängen immer noch dran. <lacht> Wobei irgendwie, keine Ahnung, das ist ja irgendwie... Ist die Wahl ja schon ein bisschen her. Leute, so dicht an der Hawk. Seht ihr die? Da steht sie. Einfach der Wahnsinn. Well, Astro Armada, das ist wirklich sehenswert. Ihr müsst hier unbedingt mal hin, wenn ihr irgendwie mal ein neues Schiff kaufen wollt oder vielleicht euer altes verkaufen wollt. Irgendwas in der Art. Astro Armada, die haben auf jeden Fall ein richtig cooles, äh, ja, richtig coole Produkte hier, richtig coole Raumschiffe, die sie anbieten. Cave into your craven. Whammers. Always a good time. Weiß ja nicht, aber irgendwie sind da immer noch Wahlplakate. Vielleicht sollte ich mich auch dazu hängen. Citizens are watching. When duty calls, will you answer? Fly Navy und Agro Astronautics. Was für eine Mixtur an Plakaten. Spectrum Unlimited, Leute. Hier könnt ihr Spectrum, ne? Also einfach herkommen. Unbedingt dürft ihr euch auch nicht entgehen lassen. Hier gibt es auch richtig coole Zeitschriften. Müsst ihr unbedingt noch schauen. Total Defense kann ich nur empfehlen. Mega geile Zeitschrift. Und da oben, der Typ sieht ein bisschen aus wie Zero. Findet ihr nicht? Ja, <lacht> bei Aspire. Area 18, Leute. Area 18. Das hat schon eine sehr spannende Atmosphäre hier, ne? Also ich bin jetzt schon ein paar Tage hier, aber auf jeden Fall. Okay, einfach mal ignorieren, dass hier auch wieder Wahlplakate hinter mir sind. Aber Leute, ich habe euch noch zu dem besten Ort in ganz Area 18 gebracht. Wenn ihr hier jemals irgendwie halten solltet oder irgendwie Urlaub macht oder was auch immer, äh, ihr müsst hier unbedingt hinkommen. Wenn ihr hier nicht hinkommt, dann habt ihr was verpasst. Dann kennt ihr Area 18 nicht. Das ist der Ort der Orte. Das ist eigentlich wirklich Area 18. Hier, seht her. Die G-Log-Bar, Leute. Die G-Log-Bar. Einfach der Wahnsinn. Moin Instagram und Grüße an die Hacks. Wie ihr sehen könnt, bin ich hier in Area 18 und passend zum neuen Wochenstart kurz vor der Abreise Richtung Grimhex. Ich habe jetzt längere Zeit nichts mehr auf diesem Kong gesendet, aber ich werde mir kommend ein bisschen mehr Zeit nehmen, euch so ein bisschen mehr auf meiner Reise mitzunehmen. Der STV, den ich letztes Mal vorgestellt hatte, der ist immer noch im Microtech. Ich bin mittlerweile auch einmal schon wieder in Grimhex gewesen und jetzt nach Area 18 geflogen. Ähm, ja, und dort werde ich das Ding natürlich dann auch demnächst öfter benutzen, also im Microtech. Ich habe jetzt seit einigen Jahren an einem Schiff gewerkelt um dem Blueprint einer Drake Corsair nachzubauen von Drake Interplanetary. Übrigens ein richtig geiles Schiff. Ihr werdet das sehen, wenn es fertig ist. Das zeige ich euch auf jeden Fall. Die Teile waren aufbauen auf einer alten Cutlass Black. Äh, der Cutlass Black, auf der ich früher gelebt habe. Und dann habe ich nach und nach die Drake Wracks auseinandergenommen, die ich noch so gefunden habe. Unter anderem auch von alten anderen Drake Schiffen, die wir halt eben im Besitz von Tür besessen haben. Äh, dazu noch irgendwelche Spezialanfertigungen in Auftrag gegeben und, und, und. Was für eine Scheiße, sage ich euch. Aber gut, es hat sich gelohnt. Das gute Stück ist so gut wie zusammengesetzt. Der Fahrstuhl äh, soll mir heute nach Grimmix geliefert werden. Und ich werde auch heute Abend wieder an der Old 38 stehen, nach Ewigkeiten. Trevor erwartet heute einen größeren Ansturm an Gästen. Keine Ahnung, was er damit meint. Aber ich bin gespannt. Und auf den Abend freue ich mich, wieder mal richtig schön entspannt an der 38 zu stehen. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht mit den anderen. Und äh, ja... Also die ganzen Kameraden hier aus, die jetzt mit mir gekommen sind nach Area 18, die kommen jetzt auch wieder mit mir zurück Richtung Grimhex. Mitte der Woche sollte ich fertig mit dem Heimwerkprojekt sein. Diana West direkt schon, dass ich fertig werde, damit ich endlich den Hangar räume, den ich damals gemietet habe. Immerhin zahle ich schon lange, also wirklich richtig lange an Ashen Cold und jetzt auch an West die Stadtgebühren. Und äh, damit ist dann aber auch Schluss und ich fliege die neue NSV, also die Night Sea Voyage, rüber nach New Beverage. Da ich gehört habe, dass Drake Interplanetary sowieso gleich den ersten Messetag beansprucht hat und die Satellitenveranstaltung sogar sponsert, wird das ein richtiger Drake-Fanboy-Tag, Leute. Ich sag euch, das wird einfach genial. Ich hoffe, ihr begleitet mich zur IAE 2952 und ich freue mich, mit euch wieder alle Drake-Schiffe zu begutachten und vielleicht sogar für Probeflüge zu mieten. Habe da auch schon einen guten Kontakt zu einem Drake-Mitarbeiter, der mir das ermöglichen kann. Also Gut, und passt auf euch auf. Da draußen im Würst irgendwo. Meine Kameraden haben ihre Sachen bereits nämlich gepackt und wir werden jetzt auch bald von Area 18 aus starten. 
Also Leute, dann verabschiede ich mich hiermit und wir sehen uns in der nächsten Instagram-Folge. Bis dann.